హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ గురు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర శిక్ష నుండి నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ కావడం అయితే జరిగింది మూడు వందల తొంభై ఆరు పోస్టులు అయితే ఉండడం జరిగింది మీ జిల్లాలోనే ఉద్యోగం అయితే చేసుకోవచ్చు అప్లై చేసుకోవడానికి చివరి తేదీ పద్దెనిమిది సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై మూడు సో ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తాను వీడియోని చివరి దాకా అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా కొంచెం వీడియో లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి చాలామంది వీడియో చూస్తున్నారు కానీ చాలా తక్కువ మంది వీడియో లైక్ చేస్తున్నారు కొంచెం వీడియో లైక్ చేసే సపోర్ట్గా ఎంకరేజ్గా ఉంటుంది ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఏదైతే సమగ్ర శిక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్ వెబ్సైట్ ఉందో అందులో ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పెట్టడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ నోటిఫికేషను అలాగే ప్రెస్ నోటు సో అప్లై చేసిన తర్వాత పేమెంట్ చేయడానికి అప్లికేషను ప్రింట్ అప్లికేషన్ తీసుకోవడానికి కూడా మనకు అప్డేట్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో వీటికి సంబంధించి పేమెంట్ అలాగే నోటిఫికేషన్ డేట్ అనేది ఈరోజు నుండి స్టార్ట్ అయింది చివరి తేదీ చూసుకుంటే పద్దెనిమిదో తేదీ చివరి తేదీ సో పద్దెనిమిదో తేదీ లోపల మనం ఆన్లైన్లో అప్లై అయితే చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుంది డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది దాన్ని ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసి చదువుతాము మీకు నోటిఫికేషన్ అప్లై లింక్ ఇంత డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది సో ఈ నోటిఫికేషన్ చూసుకోవచ్చు అఫీషియల్గా మనకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సమగ్ర శిక్ష అని చెప్పి రిలీజ్ చేశారు ఆల్రెడీ ఇది సాక్షి న్యూస్ పేపర్లో కూడా వేశారు మీరు అయితే చూడొచ్చు అఫీషియల్ సైట్లో ఇప్పుడు మనకు అప్డేట్ అయితే రావడం జరిగింది టోటల్గా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అనేది మూడు వందల తొంభై ఆరు వ్యాకెంట్ పోస్టు వేటికి అంటే ఇంక్లూజివ్ ఎడ్యుకేషన్ రిసోర్స్ పర్సన్ సో రిసోర్స్ పర్సన్కి సంబంధించి ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే భర్తీ చేస్తున్నారు సో అన్ని డిస్టిక్స్ పాత డిస్టిక్ల ప్రకారం ఈ నోటిఫికేషన్ అయితే చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ మనకు టెంపరీ బేసిస్ కాంట్రాక్ట్ పోస్టుల కింద వీటినైతే ప్రజెంట్ తీసుకుంటున్నారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్కి గాను తర్వాత కూడా కంటిన్యూ చేసే అవకాశం అయితే ఉంది సో ఇక్కడ పోస్టులు పెరిగే అవకాశము తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో వీటికి సంబంధించి అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి ఫీజు చూసుకుంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే ఉండడం జరుగుతుంది సో మనకు ప్రెస్ నోట్ వచ్చి రెండో తేదీ రిలీజ్ చేశారు అన్ని న్యూస్ పత్రికల్లో ఆ రోజు రావడం జరిగింది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది ఈ రోజు నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది పద్దెనిమిదో తేదీ చివరి తేదీ సో మెరిట్ లిస్ట్ అనేది వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ కింద అంటే దీనికి ఎగ్జామ్ ఏమి కండక్ట్ చేయరు ఎలా భర్తీ చేస్తారనేది మీకు చెప్తాను నేను సో మనకు మెరిట్ లిస్ట్ అనేది వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ కింద మనకు పంతొమ్మిదో తేదీ నుండి ఇరవై రెండో తేదీ లోపల ఏదైతే సైట్ చూపించాను కదా ఆ సైట్లో ఉంటుంది సో మెరిట్ లిస్ట్ అనేది మనకు ఇక్కడ ఇరవై మూడో తేదీ మనకు ఆన్లైన్లో వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో దానికి సంబంధించి ఏదైనా అబ్జెక్షన్స్ ఉంటే మీరు రైజ్ చేయొచ్చు ఇరవై ఆరో తేదీ వరకు ఫైనల్ లిస్ట్ వచ్చి ఇరవై ఏడో తేదీ పెట్టడం జరుగుతుంది సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది డిస్టిక్ లెవెల్లో ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది ముప్పైవ తేదీ సో స్కిల్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేస్తారు ఒక ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తారు సో మూడు అక్టోబర్ నుండి ఐదు అక్టోబర్ వరకు జరుగుతుంది ఫైనల్ సెలక్షన్ లిస్ట్ చూసుకుంటే మనకు అక్టోబర్ ఆరో తేదీ అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది సో ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళకు ఏడో తేదీ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్ అనేది అక్టోబర్ తొమ్మిది పదో తేదీ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది సో డ్యూటీకి పదకొండో తేదీ నుండి అటెండ్ అయితే అవ్వాల్సి అయితే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ మంత్ పదకొండో తేదీకి మీరు జాబ్లో అయితే ఇవ్వడం అయితే ఉండడం అయితే జరుగుతుంది సో వీటికి సంబంధించిన ఏజ్ చూసుకుంటే ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ టూ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఉండడం జరుగుతుంది ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ అభ్యర్థులకు ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్ అభ్యర్థులకు అయితే ఇక్కడ టెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అయితే ఉంటుంది సో వీటికి కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకుంటే సో ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ వీటికి సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చూసుకుందాం సో బ్యాచులర్ డిగ్రీ అనేది బ్యాచులర్ డిగ్రీ అనేది స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్లో సో రికగ్నైజ్డ్ బై ద రీహాబిలిటేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ బీఈడి ఎవరైతే చేసి ఉంటారో వాళ్ళు ఎలిజిబులే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే బ్యాచులర్ డిగ్రీ అండ్ బీఈడి బీఈడి జనరల్ విత్ వన్ ఇయర్ డిప్లొమా అండ్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబులే నెక్స్ట్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ అండ్ జనరల్ బీఈడి డిగ్రీ విత్ టూ ఇయర్ డిప్లొమా ఇన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ రికగ్నైజ్డ్ బై ద రీహాబిలిటేషన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్న ఎలిజిబులే నెక్స్ట్ బ్యాచులర్ డిగ్రీ అండ్ జనరల్ బీ
the application without the registration details so registration number lekapothe will be rejected ani cheppi ivadam aithe jarigindi so kachithanga ee udyogalaki evaraithe apply cheyali anukuntaro vallu rehabilitation council of india lo register aina abhyarthulu maatrame eligible ani cheppi mention chesaru oka vela registration number lekapothe reject chestam ani cheppi mention chesaru time undi kabatti registration cheskoni apply aithe cheskondi next టెన్త్ లో తెలుగు చదివిన అభ్యర్థులు ఎలిజిబుల్ అని చెప్పి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుందంటే టోటల్ గా వంద మార్కులకు సెలక్షన్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది సో వెయిటేజ్ చూసుకుంటే మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో వచ్చిన మార్క్స్ కి ఒక పది మార్కులు వెయిటేజ్ ఇస్తారు డిగ్రీ లో వచ్చిన మార్క్స్ కి థర్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఇస్తారు పీజీలో వచ్చిన మార్క్స్ కి ఫైవ్ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ క్వాలిఫికేషన్ కి థర్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అయితే ఇస్తారు సో ఎవరైతే ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండే అభ్యర్థులకు అంటే నార్మల్ బీఈడీ చేసినాము మేము ఎలిజిబుల్ కాదంటే అప్లై చేసుకోవచ్చు బట్ ఇక్కడ మనకు మెరిట్లో ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఈ స్పెషల్ బీఎడ్లు లేకపోతే డిఎడ్లో స్పెషల్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ చేసిన వాళ్ళకి ఈ ముప్పై మార్కులు ఇస్తారు కాబట్టి ఆ ముప్పై మార్కులు అయితే కోల్పోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఎవరైతే సర్వీస్ వెయిటేజ్ మార్క్స్ హూ వర్క్డ్ ఇన్ ఐఆర్పి సమగ్ర శిక్షలో ఇంతకుముందు వర్క్ చేసిన వాళ్ళకు ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ ఇస్తారు టోటల్గా ఎనభై ఐదు మార్కులకు ఇక్కడ మనకు ఈ మార్క్స్ ఉంటాయి ఒక ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి స్కిల్ టెస్ట్ అయితే కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఓకేనా ఆ స్కిల్ టెస్ట్ ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు సో యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ డైలీ లివింగ్ స్కిల్స్ అండ్ పాలసీస్ గురించి ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది సో అదొక ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్కి టోటల్గా హండ్రెడ్ మార్క్స్కి అయితే తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్ని ఏ విధంగా ఈ టెన్ మార్క్స్కి కన్వర్ట్ చేస్తారో సో వాటికి సంబంధించిన ఫార్ములాలు ఇవ్వడం జరిగింది అదైతే మీరు చూసుకోవచ్చు సో స్కిల్ టెస్ట్కి సంబంధించి ఏముంటుంది మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కండక్ట్ చేస్తారు ఒక త్రీ మార్క్స్ మీ బిహేవియర్ అప్రోచ్ ఉంటుంది త్రీ మార్క్స్ సో అకాడమిక్ నాలెడ్జ్ ఒక త్రీ మార్క్స్ అండర్స్టాండింగ్ అవేర్నెస్ సంబంధించి ఒక త్రీ మార్క్స్ ఆ విధంగా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వచ్చి వాటికి కేటాయిస్తారు సో డిస్టిక్ లెవెల్లో వ్యాకన్సీస్ చూసుకుంటే అనంతపూర్ డిస్టిక్లో అరవై మూడు మండలాలకు గాను నలభై రెండు వ్యాకన్సీస్ చిత్తూరు ముప్పై ఆరు వ్యాకన్సీస్ ఫిల్ చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఈస్ట్ గోదావరి నలభై రెండు గుంటూరు ముప్పై మూడు కడప ముప్పై రెండు కృష్ణ నలభై రెండు కర్నూలు పదమూడు ప్రకాశం ఇరవై ఐదు నెల్లూరు ముప్పై ఒకటి శ్రీకాకుళం పద్దెనిమిది విశాఖపట్నం ముప్పై ఏడు విజయనగరం పద్నాలుగు వెస్ట్ గోదావరి ముప్పై ఒకటి టోటల్గా మూడు వందల తొంభై ఆరు ఉద్యోగాలు అయితే భర్తీ చేస్తున్నారు సో డిస్టిక్ లెవెల్ కమిటీలో ఎవరెవరు మెంబర్స్గా ఉంటారంటే సెలక్షన్ ప్రొసీజర్ కోసం జాయింట్ కలెక్టర్ చైర్మన్గా ఉంటారు డిఇఓ మెంబర్గా ఉంటారు అలాగే అడిషనల్ ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ ఇక్కడ ఉంటారు మెంబర్గా నెక్స్ట్ డిస్టిక్ ఐఈ కోఆర్డినేటర్ ఆర్ అసిస్టెంట్ ఐఈ కోఆర్డినేటర్ మెంబర్గా ఉంటారు సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్ రిలవెంట్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఒక మెంబర్గా అయితే ఉంటారు సో అన్ని వ్యాకన్సీస్ రోస్టర్ పాయింట్ విధానంలో భర్తీ చేస్తున్నాము అంటున్నారు స్పెషల్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ ఫిల్లింగ్ అప్ ద ఆల్ పోస్ట్ అవి స్పెషల్ మనకు ఇక్కడ గైడ్ లైన్స్ కూడా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది సో వీటికి సంబంధించి ఏదైతే చూడొచ్చు సో డిస్టిక్ లెవెల్ కమిటీకి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు ఇచ్చారు సో నెక్స్ట్ వీటికి సంబంధించి ఫిక్స్డ్ హానరోరియం విల్ బీ పెయిడ్ పర్ మంత్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ రిజర్వ్ పర్సన్ ఫర్ సిడబ్ల్యూఎస్ఎన్ ట్వంటీ థౌసండ్ అండ్ నో అదర్ అలవెన్స్ షెల్ బీ పెయిడ్ గవర్నమెంట్ డిసిషన్ ఈజ్ ఫైనల్ టు రిడ్యూస్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద హానరోరియం సో ప్రజెంట్ అయితే ట్వంటీ థౌసండ్ అయితే హానరోరియం అయితే ఇవ్వనున్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ జనరల్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు సో ఎయిటీన్ ఇయర్స్ అబో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ సో అవన్నీ చూసుకోవచ్చు కాంట్రాక్ట్ ఫస్ట్ మాత్రం ఒక వన్ ఇయర్ అయితే ఉంటుంది తర్వాత పొడిగించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది సో ఫీజు వీటికి సంబంధించి పే చేయడానికి వంద రూపాయలు ఫీజు అయితే చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ లోకల్ స్టాటస్ అంటే ఫోర్త్ టు టెన్త్ మీరు ఏ డిస్టిక్లో చదివింటారో ఆ డిస్టిక్ మీకు లోకల్ డిస్టిక్ అయితే ఉంటుంది సో చెక్ లిస్ట్ అనేది తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది వెరిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ టైంలో ఆ చెక్ లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చారు సో దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని తీసుకొని వెళ్తే సరిపోతుంది సో ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ మనకు ఇక్కడ ఫీజు పేమెంట్ చేసి అంటే ఇక్కడ ఫీజు పేమెంట్ చేసి అప్లికేషన్ అప్లై హెయిర్ మీద క్లిక్ చేసి ఫీజు పేమెంట్ చేసి అప్లై అయితే చేసుకోవచ్చు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి చాలా మంచి ఉద్యోగాలు ట్రై చేయండ